լինում է չի լինում մի միջին վիճակագրական հայել լինում այս մարտը աշխարի բոլոր նորմալ մարդկանց նման ուզում էր ապահովել իր եւ իր հարազատների բարեկեցությունը աշխատում ու վաստակում էր ինչքան կարողանում էր բայց ժամանակար ժամանակ ընկնում էր խորը դեպրեսիաների գիրքը որտեղից մեծ դժվարությամբ էր դուրս գալիս պատճառները տարբեր էին բայց հիմնականներից մեկն այն էր որ մեր հերոսը չէր կարողանում հանգստանալ թեթև բացօթյա զբոսանքն ու հանգիստը գրեթե բացակայում էին նրա մշակույթից Խնդիրները հատկապես ուր էին զգացվում արցակորտի ժամանակ, երբ ընդհատվում էր, որ մարդը պետք է հանգստանա, որպեսզի հետո կարողանա վերադառնալ աշխատանքի։ Նախ միշտ չէ, որ գործատուները բարեհաճությամբ էին արցակորտ տալիս։ Երկրորդ ամբողջ հարցն այն էր, որ այն եղանակները, որով փորձում էր հանգստանալ մեր հերոսը, իրականում միայն ավելի հոգնեցնում էին։ Ավելին, կային որոշակի ավանդույթներ, որոնք հոգնեցնում էին անգամ հարևանությամբ հանգստացողներին։ Օրինակ շատ տարածված մի պատկերացում կար, որ որքան բարձր է երաշտությունը, մարդիկ այնքան ավելի շատ են ուրախանում։ Հանգիստը կազմակերպելու շատ ընդունված եւ բնական ձև էր ծով գնալը, բայց քանի որ այն գտնվում էր բավականին հեռու, այնտեղից վերադառնալուց հետո հարկ էր լինում եւս մի քանի օր հանգստանալ։ Կային ավելի մոտ ջրային ավազաններ եւս, բայց շատ դժվար էր կանխատեսել, թե ինչի ականատեսը կարող է ակամադառնալ։ Մանավանդ, եթե կոնկրետ տարածքը ցանկապատված չէ եւ ինչ որ տարօրինակ մարդիկ այնտեղից փող չեն հավաքում, սակայն հանուն արթարության պետք է նշել, որ հանրային այսինքն առանց փողի վայրերը փարկաստո շատ չէին եւ հետեւաբար ինչ որ կարգու կանոն այն ու ամենայնիվ լինում էր հանգիստ խախանդ մեր համար նստում ենք մեր համար ի սովորը Մեր միջին վիճակագրական հերոսն իր հանգիստն առանց ուտելու չէր պատկերացնում։ Չափիս դուր շատ եւ անպայման մսային կերակուրը համարվում էր լավ հանգստանալու անհրաժեշտ նախապայման։ Բացի դրանից, այդ կերակուրը պետք է պարտադիր շատ երկար պատրաստվեր եւ ի վերջո դառնում էր այնպես, որ հանգստանալու գրեթե ողջ ժամանակը մեր հերոսն ու իր բարեկամները ծախսում էին կերակուրը պատրաստելու, ապա ուտելու վրա։ Եկենք հայ ջան։ Ես դեռ ցավը տանամ, եկեք վայլ ենք ես փոքրիկ հաճույքը։ Հաճույքը։ Այո։ Zuk muk եւ կարտոշկա Հիմնական կերակուրը խորովածը մեր միջին վիճակագրական հերոսի համար թեև հաճախակի ճաշակվող, բայց եւ առասպելական համայքը չկործնող ուտելիք էր, որը կախարդանքով կարող էր միավորել աշխարով մեկ սփռված ազգակիցներին եւ բնական է, որ այդ հատկությունները պետք է մշակութային դրսևորումներ ստանային։ Բարձր հիրաշտությունը ավտոմեքենային խորովածին իր կարևորությամբ չեր զիջում մեր հերոսի հայրենակիցների հանգստի 4-րդ ատրիբուտը ալկոհոլային խմիչքը ողին։ Սովորաբար խմում էին հատկապես տղամարտիկ եւ սահուն խախտում բավարարից շատ խմած ոչ նուրբ սահմանը։ Եվ վերջապես մեր հերոսի հայրենակիցների հանգիստը սովորաբար ավարտվում էր աղբին մի շատ որոշակի կույտով, որը կչերն էին իրենց հետ դուրս բերում հանգստի գոտիներից, եթե իհարկե դրանք հանրային էին։ Զարմանալին այն է, որ հանգստացողներն իրենք էլ հասկանում էին, որ նման տեմպերով հաջորդ սերունդը այլևս հանգստանալու տեղ չի ունենալու, բայց գուցե մտածելով, թե ում է պետք նման հանգիստը, շատ կչերն էին դրանից փոխում իրենց վերաբերմունքը։ Մեր միջին վիճակագրական հերոսը հոգու խորքում երազում էր, թե երբ է ի վերջո կարողանալու հաղթահարել հանգիստը կազմակերպելու այս ավանդական ողջ ծանրությունը, բայց ավանդույթն ու շրջապատի մարտիկ իրենք էլ դա գիտակցելով թույլ չէին տալիս։ Եվ որ կեմ ինտերան, սուրանկյուն։